Se diciamo che forse da quando lei è dirigente del Palermo questa è la prestazione più sontuosa, insomma, per intensità, qualità e statura tecnica, non è d'accordo? Ma eh, insomma, la più sontuosa non lo so, la, una delle, delle migliori sicuramente, abbiamo fatto noi grandi partite, io mi ricordo le vittorie a Torino anche gli anni passati, a Firenze, a Milano col Milan, Beh, insomma, diciamo che una partita importante in un momento importante del campionato, ma è di grandissimo livello, una delle tantissime partite di altissimo livello giocate da quando io sono, ho la fortuna di essere vicepresidente e comunque certamente quest'anno è la migliore di tutti, sebbene anche le vittorie di Torino e Firenze sono di grandissima qualità. Vicepresidente, dove iniziano gli eccezionali meriti del Palermo e degli Orossi e i demeriti di un Bologna forse tatticamente un po' troppo presuntuoso? No? Ma guarda, io sui demeriti del Bologna ho qualche dubbio, perché il Bologna veniva da partite eccellenti. Ricordo io il 2-2 a Roma, giocando benissimo, poi partite casalinghe vinte, insomma una squadra che mi sembrava in grande condizioni, tant'è che obiettivamente lo temevamo tantissimo. Eravamo convinti che noi questa partita avremmo sofferto moltissimo per portare a casa i tre punti. E poi la verità è che oggi abbiamo fatto una partita perfetta, lo strapotere del Palermo, sai, è un po' il, come il primo tempo di Firenze, quando la squadra si esprime su questi livelli, su questi ritmi, io credo che per qualsiasi avversario è un problema eh, diciamo, fronteggiare questa, questa meravigliosa eh, squadra. Per cui il, il Palermo ha grandissimi meriti, certamente quando perdi 4-1 qualche demerito al Bologna si può dare, ma io non sono convinto che la squadra emiliana abbia poi sofferto così tanto per demeriti propri. Qualità straordinaria nelle giocate di Ilicic e Pastore, fraseggi davvero di altissimo spessore dal punto di vista tecnico e balistico, c'è da lustrarsi gli occhi, forse se vogliamo trovare il pelo dell'uovo qualche, qualche leziosismo di, di troppo secondo lei? Ma non so, vedi, eh, vengono interpretati in questa maniera, magari anche giustamente leziosismi, ma loro non fanno leziosismi per, diciamo, per, esatto, per, per offendere l'avversario o per i, i, diciamo, irritarlo, lo fanno perché è nel loro DNA, loro giocano e si divertono, obiettivamente sono dei campioni, diciamo la verità, sono dei campioni oggi attorniati da una squadra incredibile perché abbiamo giocatori in grandissima crescita, quale per esempio Maurizio Piniglia che secondo me sta diventando un punto fermo, oltre ad essere un, un, un goleatore importante perché ha fatto un bellissimo gol, ha preso una traversa sullo 0-0, è un giocatore oggi pienamente integrato in questa squadra, quindi oggi Pastore e Ilici cioè, si muovono effettivamente con grande armonia perché hanno dei compagni che li supportano alla grandissima, fermo restando che loro hanno effettivamente una classe, una, una grandissima forza, come si fa a non ricordare per esempio Bacinovic, Bacinovic certo. ha fatto una partita strepitosa, parliamo di un ragazzo di 21 anni, insomma sembrava un giocatore di 30 anni, per la bravura, per la praticità, anche fa sempre le cose più semplici, non sbaglia mai, insomma questa è una squadra che io penso che ci farà divertire, io veramente vorrei che con il CSK giovedì sera venisse tanta gente, in primis perché il Palermo fa divertire, in secondo perché quella anche per noi è una partita fondamentale, ecco oggi che è venuta allo stadio sicuramente Torna a casa, sarà tornato a casa contento. Io penso ecco. che giovedì meritiamo un grande pubblico. Assolutamente. Per chiudere, vicepresidente, eh, gare eh, di questo tipo, ma in genere insomma, il primo scorcio di stagione del eh, Palermo che sta mettendo oh, in luce i vari eh, Bacinovic, Piniglia, Ilicic, anche Munoz che è in crescita costante, rivaluta la grande l'operato il direttore sportivo Walter Sabatini e mette un po' a tacere qualche critica di, di parte degli addetti ai lavori precipitosa ed eccessiva sul mercato del Palermo? Ma guarda, le qualità di Sabatini obiettivamente non le riconosce, non le, non le scopriamo certamente oggi, le abbiamo riconosciute anche negli anni trascorsi per aver portato a Palermo dei campioni, insomma diamogli merito di avere oggi portato in, insomma, in questa città giocatori straordinari, cominciando da Pastore, da Hernandez, Mugnoz, Ilicic, Bacinovic, Piniglia, sai, eh, sono giocatori che pesano nel nostro nel nostro campionato, sono tutti voluti da lui, se penso che le, le critiche che abbiamo subito per non avere preso Perez, insomma oggi mi sembra che Bacinovic Perez non è stata una partita seria. Viene un no, po' da ridere, sì. No, noi siamo stati diciamo, anche un po' diciamo, massacrati un po' dalla stampa, tutti per dire ah non avete preso Perez, è andato al Bologna, insomma bisogna avere fiducia nel nostro direttore sportivo e nella società, obiettivamente, perché poi lavoriamo tutti in pool. 
non c'è dubbio, però questi giocatori oggi dimostrano che le nostre scelte sono state azzeccatissime. Vicepresidente, e concludiamo, il futuro è radioso, in settimana Delio Rossi ha fatto delle dichiarazioni molto importanti, ovvero ha detto non dobbiamo crescere e svezzare potenziali campioni per poi eh, darli ad altre squadre, se no questo definitivo salto di qualità non lo faremo o mai. Un'esortazione ed è forse la prima volta che un allenatore durante l'era Zamparini prende posizione insomma, in maniera così eh, radicale nelle filosofie e nelle strategie societarie. Ecco, può essere una svolta in questo senso per il definitivo salto di qualità? Ma guarda, il salto di qualità secondo me si sta avverando, perché questa è una squadra che da anni è in crescita costante. Io ribadisco il quinto posto dell'anno scorso, è un passo veramente a un soffio dalla Champions, che è, un, è un grande passo di qualità. Quest'anno mi sembra che i giovani che abbiamo attestano anche questo. Non c'è dubbio, noi non abbiamo effettivamente problemi per cui abbiamo necessità di vendere i nostri giocatori. Noi non partiamo mai con l'idea di vendere, noi lasciamo andare solamente chi non vuole stare. E voi sapete un po' l'esempio di Cavani, ma tutti gli altri sono state delle, delle, delle vendite diciamo, concordate, di cui però ti confesso Leandro che non è che rimpiangiamo molti, certo. vari, a Mauri o Barzagli o Zaccardo, insomma sono stati dei giocatori che hanno fatto qui molto bene, ma noi poi li abbiamo scelti al momento opportuno, io parlo, penso anche ai giocatori campioni del mondo, quale Barone per esempio, giocatori che qui hanno fatto il loro tempo, poi hanno manifestato voglia di andare via e noi li abbiamo accontentati, ma vedi la bravura di una società, di un'azienda è quella di sostituirli con altrettanti giovani, ma ciò non toglie che noi potremmo stare con questi giovani anche due o tre anni, non, non, non abbiamo nessun tipo di, di remo. Esatto, Delio Rossi chiede proprio questo, cioè costruire e un ciclo, noi, un noi ciclo vincente. E noi faremo il possibile per far sì che questa squadra possa rimanere a Palermo per tanti anni, non abbiamo, non abbiamo impegni con, chi, con nessuno, non abbiamo nessun tipo di problematica da dire che questi ragazzi potrebbero tutti rimanere a Palermo. Miccoli e Liverani adesso insomma la loro posizione diventa un po' oh, complessa, è un ingranaggio perfetto, questo come e quando si integreranno una volta recuperata la condizione in questo organico che funziona davvero alla perfezione? Ma guarda, parliamo di giocatori di altissimo livello, Ordinari, Io, certo. tu, tu, tu pensi a Miccoli, quello che è stato Miccoli l'anno scorso nel Palermo, certo. oggi il Palermo vedi la nostra grande speranza, la speranza dei tifosi è quella che ancora ci sono dei giocatori che devono iniziare il campionato, io mi riferisco appunto come dicevi tu a Miccoli, Liverani ha giocato quasi niente, poi abbiamo un giocatore come Hernandez che si è visto praticamente pochissimo, sai se tu pensi che questi giocatori ancora devono praticamente iniziare il campionato, se a, se a questa squadra di stasera aggiungi Miccoli, Liverani, Hernandez, beh insomma io penso che ci possiamo divertire anche perché le partite sono tante, e, e, gli impegni sono tantissimi e molto molto onerosi, per cui avremo bisogno di tutti, ben venga Miccoli, magari Miccoli possa tornare presto, Miccoli è guarito, stiamo attenti, eh? certo. è un giocatore che a brevissimo vedremo in campo, deve solamente recuperare quella condizione atletica, perché da un campione come lui noi vogliamo che quando rientri torni a fare il campione che è, quindi insomma un po' di pazienza, torneranno tutti utilissimi a questa causa del Palermo, ci mancherebbe altro.